আমাদের দেশের মহিলারা তোর স্বামীর গাড়ো কামুর্দা ধরে এই মুক্তা দিতে হবে দেন দিবেন না কেন অবশেষে কই দিতা না কেরে আবার বেশি রাগ উঠলে গো দিয়া কাই দিবি আচ্ছা বলুন তো নবীজির বিবিগণ এমন কোন আচার আচরণ নবীর সাথে কি করতে পারছে নবীর সাথে করবে দূরের কথা আল্লাহ বলছে তোমরা আমার ওলিদের সাথেই বেয়াদবি করতে পারবে না কেন আমার একটা ওলির সাথে যারা বেয়াদবি করবে আমি আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব কার সাথে বেয়াদবি করলে বলুন কার সাথে ওলির সাথে আল্লাহর ওলিদের সাথে যারা বেয়াদবি করবে আল্লাহ বলেন আমি তাদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করব যে ওলির সাথে বেয়াদবি করার মতো মানুষ আসেনি আমাদের বাংলাদেশে আচ্ছা এই বেয়াদবি কইরা কি তাদের লাভ আছে না জীবনের মধ্যে লস আসতেছে কারণ এক যুগে কিছু বিজ্ঞান মার্খা যুবক চাইছিলেন আল্লাহর ওলির সাথে বেয়াদবি করবে কিভাবে পাঁচ বন্ধু মিলা একটা পরামর্শ করলেন কইরে এই আল্লাহর ওলি বলে তাইনজে সাইজ করুম আল্লাহর ওলির সাইজ করবো ওই কেমনি কয় আমরা পাঁচ জনের মধ্যে একজনকে কাফন পরামু জীবিত অবস্থায় কাফন পরামু কাফন পরায়া নিয়া যামু হজুর জানাজা পরাহা দে দিয়ে জানাজাটা কইরা দেন যখন জানাজা শুরু করব তুই কাফন লোয়া উইটে দৌড় মারবি আমরা হাসতে হাসতে হুইয়া যা মুগা ওলি অক্ষরে বলি হয়ে যাই মুগা অথচ আল্লাহর ওলির এক একটা দরবার আল্লাহ বলেন আমার ওলিদের দরবারই হলো আমি আল্লাহর দরবার ওলির দরবার কার দরবার কারণ কোন কোন সময় আল্লাহর ওলিদের হাত আমার আল্লাহর হাত হয়ে যা কোন কোন সময় আল্লাহর ওলিদের চোখ আল্লাহর ওলিদের মুখ আমার আল্লাহর হয়ে যা কিভাবে হয় বাস্তবে আসুন দেখবেন আপনার লোহা দিয়া দাও খন্তি কোরাল বানাই আচ্ছা এগুলি কিসের মধ্যে দিয়া আগুনে দিয়া দেখবেন লোহাটা আগুনের মধ্যে ফেলাইলে যখন আগুনের তাপ দিতে থাকে আগুনের তাপে অনেক সময় লোহাটা কোন রং ধরে বলুন তো লাল কিসের রংটা ধরে একেবারে আগুন তখন এটাকে আগুন বললেও ভুল হবে না তাই আল্লাহর ওলিরা আল্লাহর প্রেম সাগরে জাত দিয়ে আল্লাহর জিকির করতে 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 কোন কোন সময় এমন পর্যায়ে চলে যায় তাদের নিজের কোন কিছুই নিজের মধ্যে থাকে না আল্লাহর প্রেম সাগরে তাদের সব কিছু বিলীন করে দিয়ে আল্লাহর আল্লাহ ইত্যের সব কিছু তার মধ্যে আইসা যায় জোরে জোরে কংস কিন্তু কখন আসবে এটা বুঝতে হবে এটা বুঝতে গেলে চাইটা এলেম লাগবে শরীয়ত তরিকত হাকিকত মারফত এ চাইটা এলেম ছাড়া এটা বোঝা সম্ভব নয় আবার এ চার এলেম থাকার পরেও যদি আরেকটা দেইরা একটা আরেকটা রোগ আছে কি শরীয়ত তরিকত হাকিকত মারফত আরেকটা আছে দেইরা খাচ্ছত যদি খাচ্ছত ভালো না থাকে চার এলেম থাকার পরেও আল্লাহর ওলি সিনা সম্ভব বাবারা আসুন আগে বাড়ি কষ্ট হইতেছে না তো আপনাদের আলোচনা বহু দূরে আছে মাত্র শুরু করছি আল্লাহর ওলিরে লজ্জা দেওয়ার জন্য পাঁচ বন্ধু বিজ্ঞান মার্খা বন্ধু পরামর্শ করতেছেন কি করব কই একটারে কাফন দা বইলা নিয়া দিমু জানা যা পড়তে একটা তাকবি দিলেই ওইটা দৌড় মারবি ঠিক আছে কাফনের কাপড় বাজারতে আনছে কাফনের কাপড়ের কালারটা জানি কি যখন শুয়ায় ছুইছে কাপড় দেখা কয় এটার ভিতরে কে যাইবি কালো যাইবি কালো কমা চাই লালু যাইবি তো জীবন থাকতে না তীব্রতালি তো আমারে কইস না ক্যারামতালি কি তো আমি জানি না 
কথা কেউ যাইতে না কার দিমু কো আগে কই সিন কে কো কই সে তো সবুজ আলী কই আরে ওই দে হ্যাঁ কেরে কইছে হ্যাঁ রে ওই দে দিয়া শুয়ায়া কাপনের প্যাকেট মৃত মানুষটি যেভাবে করা হয় এইভাবেই করলেন করে যাইতেছেন আল্লাহর ওলির দরবারে গিয়ে ডাকতেছে হজুর জানাজা পড়া দিয়ে গিয়ে বলুন আল্লাহর ওলিদের চোখ কি এই দুইটা না আরো চোখ আছে অন্তরের চোখকে দেখে মানুষটা জীবিত উনি কোনো কথা বললেন না আবার ডাক দিলেন হজুর জানাজাটা পরে দিয়া যান লাশটা তো নরম হয়ে যাবে আল্লাহর উলি হাসে বাবা রে জানাজা নরম হয়ে যাবে হ্যাঁ তিনবারের মাথায় রাগ হয়ে গেছে হজুর बुजते सकल चार जन बोलते जाना पड़ते हैं आल्लि ভক্তবিন্দ মহব্বতিদেরকে ডাকলেন আসেন আপনার আসেন জানাজা হবে জানাজা শুরু হয়ে গেল তারা তো করে লাস্টার সামনে খালিছে দুই পাশে ইমাম সাহেবের কারণ দৌড় দিলে তো হ্যাঁ আসবো জানাজা তাকবির জানি কয়টা দিতে হয় আর জোরে কর যারা জানেন না আজকে শিখেন জানাজার তাকবির কয়টা অনেক সময় দেখবেন জানাজা পড়তে গেলে আমাদের দেশের লোকেরা ঈদ শুরু করে দেয় আবার ঈদ পড়তে গেলে জানাজা লাগায় দেয় সব জানে এই যা এই ব্যাপারে গিয়া গাফের দুর্বল হয়ে যায় জানাজার তাকবির কয়টা শিখেন জানাজার তাকবির কয়টা যারা জানতেন না আজকার মা পিলে শিখলেন এই জন্য আল্লাহ এটুকুন মাসলা এটুকুন অজানা জিনিস জানার কারণে আপনাদের আমল নামায় এক হাজার রাকাত নফল নামাজের নাকি দেয়া দিছে জীবনে এক হাজার রাকাত নফল পরে না এমন মানুষ আছে কিন্তু আজকের মাহাবিলে তো পাইয়া গেলেন এরকম এক একটা অজানা পয়েন্টে এক হাজার করে নফল নামাজের নেকি আপনার আমল নামায় দেওয়া হয়ে যাবে তাইলে মাহাবিলের আয়োজনে আপনাদের লাভ হলো না লস হলো আচ্ছা জানা যার তাকবির চাইটিয়া শুরু করছে ইমাম সাপ আল্লাহ রলি এটা একটা একটা কর এই তো দোরটা মারব কয়টা দিল তাকবির দোরটা তো মারবো রে কয়টা দিল কি রে मारी दल चार जन भंडा कपन कपड़े मुखटा खुईला देखे तर बंधु जीवन विधा कहन आल्ला रलिफा पड़से आगे मजा लागे ना कहन मजा लागे अल्लाह रलि पाए पड़े कान दे हजूर कारण जाना जा तो जीवित मानुषे मृत मानुष दरकार तुम्हारा जी जाना जाना शुरू कर प्रथम तक बीड़े मारल अस्वीकार करीदर बेहदी नलि बुजते कष्ट शरियत तरिक मारेफत हाकिर सागरे डुब दाओ प्रश्न कैसे 
এক বেচারা মাথায় বড় বড় চুল নৌকার সয়ার উপরে উঠছি নদী পারে আসতেছি কলেজের ছাত্র মাঝখানে বসাক হজুর এইবার শরীয়তে আর মারফতে লাগামো মানে আমারে বানাইছে শরীয়ত আর হেইলারে বানাইছে মারফত শরীয়তে আর মারফতে লাগামো আজকা দেখি কুন্ডার পাওয়ার বেশি যেইটা টিক তারে এডারে রাখমু কলেজের ছাত্ররা আর যেইটা না টিক তারে এডারে নৌকাতে ফলায় দিব ওই ফকির আবার বারবার কইতেছে হজুর এই ছাত্ররা হজুর তো মারে ফতের খবর জানে না হ্যাঁ শরীয়তের খবর জানে আমি তো তার কথাই আমি বাদ হয়ে গেলাম না আমি বললাম বাবা রে তোমরা ওনাকে আইনে একসাথে করো হুজুর আপনি হেন আসেন আই না আমি পিছে ছিলাম আমিও তার কাছে গেলাম আচ্ছা বাবারা ওনারে খো আমার প্রশ্ন করতো আমি ওনারে প্রশ্ন করব হ্যাঁ বৈশাখ কর না আমি জিগে এলাম আচ্ছা শরীয়ত তরিকত হাকিকত মারফত এই চারটা জিনিস একটা মানুষের মধ্যে কোনটা কোন জায়গায় আছে বলুন তো আমি এখানে আপনাদের কাছে প্রশ্ন রাখবো এই শরীয়ত তরিকত হাকিকত মারফত এই চারটা জিনিস আমাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাক বানাইলেন এই ভরির মধ্যে বলুন এই চারটা জিনিস কোন জায়গায় আছে শরীয়ত কোথায় আছে মারফত কোথায় আছে হাকিকত কোথায় আছে তরিকত কোথায় আছে দৌড়াদড়ি তো করলেন দৌড়াদড়ি হিংসা বিদ্বেষ তো করলেন আসল জায়গায় আসুন বলুন কে পারবেন এই চারটা জিনিস কোথায় আছে এবং চারটা জিনিস শরীয়ত বানাইছে কি দিয়া তরিকত বানাইছে কি দিয়া হাকিকত বানাইছে কি দিয়া संख्यालघु कि मानुष तीन धर्म तीन जति ओक्य परिषद कर हिंदू बुद्ध ख्रीटान ओक्य परिषद क्योंकि मुसलमान मध्य ओक्य परिषद नाइन रोगे दर्शे मुसलमान ओक्य आदल आउसे पाकड़े मानते राजी ना और एक दल को ना गाउसे पाकड़े मानते हो अच्छा गाउसे पाक कार ओलि बोल तो आल्ला पाइते गलि दरकार आसे क्यों সরাসরি আল্লাহ খোঁজার ক্ষমতা আমরা নাই ওলিদের মাধ্যমে আজকে আপনাদের এই এলাকার দাবি দেওয়া আপনারা কি মেয়রের কাছে যান না কমিশনারের কাছে যান কমিশনারের কাছে গেলেই আপনাদের মেয়রের সাহায্য আপনাদের কাছে আসবে কিন্তু কমিশনার ছাড়া মেয়রের সাহায্য পাওয়া যায় না কাজেই আল্লাহর অলি গাউ সেপাকের কাছে না যাওয়া পর্যন্ত আল্লাহর অলি মহসিন আউলিয়া আল্লাহর অলি पतेंगा कत दूर एखान प्राय त्रि पाय त्रिस चल्लिस किलो हम चल्लिस किलोमीटर दूर कप्तर कारेंट अपार घरे आ এটা কি আপনি হাতে দের আনছেন কিসের মাধ্যমে আনছেন তারের মাধ্যমে যে তারটা কাপ্তাই থেকে সরাসরি আইছে এই তারটা কি সরাসরি কেউ গড়ে ঢুকাইছেন জোরে কন কেন এ তার সরাসরি গড়ে ঢুকাইলে বাতি জ্বলবে না গড়বাড়ি কিন্তু এই তারটার থেকে এই কাপ্তাইয়ের কানেকশন পতেঙ্গা আপনার গড়ে নিতে গিয়া মাঝখানে একটা কি ব্যবহার করছেন টানাসফরমা টানাস মিটার কাজী আমার আল্লাহ হলেন ওই বিদ্যুতের মেন পাওয়ার ওই পাওয়ার থেকে আপনি এই পাওয়ার সাথে যোগাযোগ করতে গেলে সরাসরি পারবেন না একটা টানাসমিটার লাগাইতে হবে এই মেন টানাসমিটার হলো মদিনার পাওয়ার হাউজের মদিনার কামলে বলা নবী মোহাম্মদ আসুন আগে বাড়ি বাবারা কষ্ট হইতেছে আপনাদের আজকে একটু লম্বা হবে আল্লাহ আল্লাহ রাসুলকে খুশি করার জন্য একটু লম্বা সময় দিতে পারবেন না এই রাত্রটা দিয়া কবরে যাওয়ার সময় এই রাত্রটা মুটকিরে কবর লই যাবেন যদি কিছুই কবুল না হয় হাসরে দিন বলবেন প্রভু গো ওই রাত্রটা কই পতেঙ্গা মাহাবিলে ফুটন্ত গোলাপ ক্রিয়ার সঙ্গের উদ্যোগে মাহাবিয়ে বসে যে রাত্রটা কাটাইছিলাম এ রাত্রটা দাও আল্লাহ বলবেন দিলাম 
আল্লাহ এ রাত্রের উচ্ছিলাই আমার মাফ করে দাও আর কিচ্ছু আনতে পারি নাই শুধু এ রাত্রটা এর উচ্ছিলাই আমার মাফ করে দাও আচ্ছা আল্লাহ হারবনি মাফ করত বাস্তবে দেখছেন আপনাদের সিবিএস থেকে শহরের ভিতরে বাদ চলে এখান থেকে যদি আপনার একবারে বদ্দার হাট বাদ যায় বাড়া যদি তিরিশ টাকা হয় এক লোক দেখবেন টাকা হারায় গেছে দশ টাকা দিয়ে বলতেছে কন্ট্রাক্টর আমার কাছে দশটা টাকা আছে জানি তিরিশ টাকা ভাড়া টাকা আমার কাছে নাই আমার লজ্জা দিও না আমার লজ্জা দিও না আচ্ছা বলুন তো টাকা নাই দশ টাকা দিয়ে কন্ট্রাক্টর কে বললে কন্ট্রাক্টর কি তারে ফালায় দেয় কি বলে না থাকলে তো আমরা এমনিও নেই উঠেন বসেন একটা কন্ট্রাক্টর গাড়ির মালিক তো হ্যাঁ না চাকরি করে হ্যাঁ যদি ত্রিশ টাকা বাড়ার মধ্যে দশ টাকা দিয়া বিশ টাকা নাই বলে মাপ চাইলে মাপ দিতে পারে একটা কন্ট্রাক্টারের চাইতে আমার আল্লাহর দয়া বেশি হবে না কম হবে সে আল্লাহর কাছে যদি আজকের মাহাপিলটা জমা দিয়া বলেন খুদা গো আমরা আখেরি নবীর উম্মত আর কিচ্ছু আনতে পারি নাই বৃষ্টির মধ্যে মাহাফিল রাত্র দিয়েছিলাম এর বিনিময় আমারে মাফ করে দাও বলুন আল্লাহ মাফ করতে পারবে কি না কিন্তু এই মাপের সুযোগটা অন্য নবী রাসুলের উম্মতেরা পাইতো নাই তা আমরাই পাইলাম আল্লাহ একবার বল আল্লাহ খালি উসিলা তালাশ করব কিভাবে আখেরি নবীর উম্মতেরে মাপ দেওয়া যায় মসজিদ বানাইছিল টাকা দিছিল জাহান নামা যাইব আর একটু পরে পরে ফিরে ফিরে যাইব তুই সারা জীবন অন্যায় করছস জাহান নামো যাইতেছস অহন ঠুট ব্যাঙ্গা কান্দস আচ্ছা একটু যাস আবার ফিরা সাস কি লিগা আল্লাহ দিকে ভাস্কর দিন লোকটা কইব আল্লাহ গো আমি তো গুনা করছি জাহান নামো যাইতেছি আর ফিরা ফিরা চাইছি কেড়ে জানেন ফিরা চাইছি শুনছি আপনি বলে খুব দয়া আছে ফিরা ফিরা চাই একটু দয়া নি আখিরি নবীর উম্মত হিসাবে আমার প্রতি আপনার হয় আমার আল্লাহ বলবেন আমার কাছে যে নবীর উসিলাই এত কিছু করেছি ওই নবীর উম্মত হইয়া আমার দয়ার জন্য আমার কাছে দরখাস্ত করেছো আর জাহান নামে যাইতে হবে না রে বান্দা আমার দয়া হয়ে গেছে যা আমি আল্লাহ তোর জীবনের গুণা মাফ করে দিলাম আমি বার জান্নাতে যা বলুন এইভাবে আখিরি নবীর উম্মতেরে আমার আল্লাহ মাপ দিতে পারবে কি না কিন্তু উসিলা তো থাকতে হবে উসিলাটা কি করছিল ফিরা চাইছিল তোমার নির্দয়া হয় এই নবীর উম্মতেরে এটুক উসিলাই মাফ করতে পারবে কি না কেন করবে না नाफरमानी करते करते हटात तर मृत्यु एलकार लोक जन कई हेरे दाफन काफन करबना गलाय रसि लगैया महल्लार भरे रास्ता दिया शेष रैया মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য একবারে সারা শহরের ময়লা আবর্জনা যেখানে ফেলে দেয় ওই ময়লা আবর্জনার মধ্যে নিয়ে ফেলে দিছে একদিন পার হয়ে গেল একটা মশা মাসি বসে না দুই দিন পার হয়ে গেল মশা মাসি বসে না তিন দিন পার হয়ে যায় আমার আল্লাহ ডাকে ওই মহিলার মধ্যে আমার একজন বন্ধু পরে আছে রে মশা আমি আল্লাহ নির্দেশ দিলাম আমার বন্ধুটাকে উঠাইয়া কাফন দাফন করো মশা নবী বলেন প্রভু এ কি বললেন সামাজিক ভাবে সবাই জানে দুইশো বছরের না প্রমাণ আর আপনি তাকে বন্ধু বললেন কাফন দাফন করার জন্য বলছেন আমি কিভাবে করব সমাজ যাকে বয়কট করেছে আমার আল্লাহ বলেন মশা রে সমাজের কথা শুনবি না আমি আল্লাহর কথা শুনবি মশা বলেন আমি তো আপনার কথাই শুনবো তাহলে কাফন দাফন করো জানতে 
घुमे घरे घुमाइते जो एक क्ष नीरबे निविड़ी कर खबर तुम्हारा क्यों जानो ना कि प्रभु तुम्हरा तो देखो नाई तुम्हरा जो घुमे गोरे घुमाइया जाइत रे मोसा तक हमारे बंदुटा पृथ्वी मानुष जो घुमे जाए खुले खुले पिस्टा पिस्टा तलाश कर रे हमारे बंधुर नाम कथाय कथाय घुमायना तई आल्ला निल जीवन गुना माफ कर बंधु बनइया लईल बस ना फुरमानी कर कष्ट हईले बसन हासर दिन एम उशिला होते जाशिला माफ कर दीबें तरियत तरिकत हाकिकत मार्फत यह जिनगुल बोझा दरकार ना बोझार कारण मध्य हिंसा विद्वेश जगरा मारामारी काटाटी दला दल मुसलमान दल हो क्या मुसलमान आल्ला कई जन बोल तो आल्ला कई जन रसुल कई जन कुरान शरीफ कयटा सब ठीक है क्योंकि हिंसा विद्य सहकार अमित नहीं शुदुम्रे मध्य चला दी तक प्रश्न करते बुझाईता खाली घूरले मार्फत है ना बोलो मार्फत की अस्वीकार करा जाए क्यों जो मार्फत अस्वीकार कर इमान थे मंत्र आठाल गए कि आठालचय पाए हलो शरियत श्रृंखलाबद्ध नियम नीति बेड़ा काठाल जिन शरियत जेटा देखे चिनल काठाल अच्छा मिथ्या कथा कहें ना काठाल काटाल बद दे खाए बात दीते शरियत बात दिया मार्फत 
হয় না কারণ চারোটা একই মায়ের সন্তান যেমন কাঁঠাল যেটা দেখি কিনলেন কাঁঠাল এটা কিন্তু বাঘ বাইরিসে খোয়া খুশ যেটা ভাইরিসে এটা হলো শরীয়ত এটা হলো মারফত উপরে ছিল শরীয়ত যেটা বাইরকেরা খাইতাছেন কিনছেন কাঁটাল খাইতাছেন কোষ উপরেরটা শরীয়ত খাইতাছেন হইল মারফত আবার মারফত খাইতাছেন কাঁঠাল খার কয় জীবনে এই কাটল খাইছি না কাটল একটা এই যে কাটলের স্বাদটা অনুভব করলেন এটা হইল হাকিকত এটা হইল হাকিকত আবার আরেকটা জিনিস বিচে আছে এটা কি বিসি বিসিটা হইল তরিকত কারণ এটা তো অনেক সময় মেহমানদারিও করুন না কি করুন দেয় না মুরুগের লগে দিলে এটা চলে না स्वीकार कर लेमान नष्ट हो जाए शरियत वाला कह मार्फत वाला की बुझे और मार्फत वाला कह शरियत वाला की बुझे मध्य द्वंद हाटू पर्त रखा फरस मार्फत और हाटुर पायर पता पर्त तरिकत कथा ना कि बुझाइते शरियत हाकिकत प्रश्न शरियत बनाइल की दिया शरियत बना से मानुष बनाईते आल्ला क्या जिन व्यवहार कर आगुन पानी मटी बस ये शरियत बनाई से पानी दिया হাকিকত বানাইছে আগুন দিয়া মারফত বানাইছে মাটি দিয়া তরিকত বানাইছে বাতাস দিয়া বাস্তবে আসুন লেকিন শরীরটা বানাইছে পানি দিয়া আপনার পায়ের মধ্যে ব্যথা পাইলে বলুন তো পানি কই দেবাই সক্ষা এটা পানির মেডিসিন এটা পানি ভেরি বসা সন্তান আদি খুব কষ্ট দেয় মা দেখবেন চিল্লাইতেছে সন্তানের যন্ত্রণায় আমার কলে যাটা ফুইরা সাই সাই হয়ে গেছে আচ্ছা কোনো মা কি কইছে সন্তানের যন্ত্রণায় আমার ভাওড়া হইয়া গেছে ফুরার তাসিটা কোন দিকে আসে কলিজার দিকে কারণ এই জিনিসটা বানাইছে আগুন দিয়ে আসুন মারফত মাটি দিয়ে বানাইছে যেটা ঢাইকা রাখতে হয় অথচ এটার ভিতরে সব কি বলেন এটার ভিতরে সব কি না আজকে আমাদের মা বাবা এই মারফত ব্যবহার করাতেই আজকে আমরা দুনিয়া চাইলাম অথচ কেউ দেখে নাই এটা গোপন গোপন জিনিসটাই হলো মারফত গোপন জিনিস দেখি না এটার ফল দেখি এটার নাম হইল মারফত আল্লাহর অলিরা আল্লাহর সাথে এমন কিসিমের বন্ধুত্ব করেছে যেটা আমরা দেখি না আল্লাহর অলিরা যা করতে পারে যার দ্বারা সম্ভব এই জন্য একজন আল্লাহর অলির কাছে গেলে আমরা আল্লাহর সাথে যোগাযোগ আল্লাহর অলিরা করা लोकर का विद्युत गड़े नीते गार्न लगे तो अपने जो अब्दार विद्युत नीते तो खूब खराब कर खूब खराब कर अभिज्ञता नहीं लाइन नेता नहीं शिक्षा नई कारण अब्दार लोक कैमने लाइन गड़े दीब की बोलें ठीक थी ना मार्फत बुझेना झमेला 
আল্লাহ আমাদের সকলকে বুঝদেন সকলে বলুন আমি যে এমবিবিএস ডাক্তার বানাইতে গেলে অনেরা যদি জেডি কাম করতে ভর্তি করেন ডাক্তার হইতে পারবো তোমায় রইছেন আপনারা এমবিবিএস ডাক্তার বানাইতে গেলে আরে কই নিয়ে ভর্তি করতে হইব মেডিকেল কলেজ কোথায় মানে মেডিকেল কলেজ ছাড়া এমবিবিএস ডাক্তার হওয়া কি সম্ভব হবে মেডিকেল কলেজ ছাড়া যেমন এমবিবিএস হওয়া যায় না আল্লাহর অলি ব্যতীত আল্লাহ পাওয়া যায় না বুঝার বেশ কমে আমাদের মধ্যে ধাক্কা ধাক্কি আল্লাহ আমাদের সকলকে বুঝতে সকালে বলুন আমি আসুন আগে বাড়ি কষ্ট হইতেছে আপনাদের এবার শরীয়ত পরিকত হাকিকত মারফত এই লোকটা কইতেছে হজর আমি জানি না তাইলে শিক্ষা লোন এবার হাকিকত বানাইছে আগুন দিয়া মারফত বানাইছে মাড়ি দিয়া যেমন মাড়ির ভিতরে কত কিছু আছে আমরা গেলাম দেখি না আমি যদি বলি এখানে কাঁঠাল আছে শরীয়ত বলবে কাঁঠাল নাই মারফত বলবে গাছটা লাগায় দেখো বলুন এখানে কাডল গাছ লাগাইলে কাডল ধরবো নেই আম গাছ লাগাইলে তাহলে এর মধ্যে সব আছে কিনা এটা প্রকাশ না গোপন এটাই হইল মারফত আর ওখানে আমরা দেশের মারফত হলো কাপুর খুইল্লা লাইল হের কাছে মারফত আল্লাহ করে হের কাছে মারফত না এর কাছে মরার ফত মারফত তো ডাইকে রাখতো হে তো বাই কিনে দিছে বাবারা সত্যিকার অর্থে শরীয় তরিকত হাকিকত মারফত বুঝুন যেই হোক মারফত ঢাইকা রাখতে হয় মারফত ঢাইকা রাখা গোপন রাখা এটা ফরজ তারপরে এখান থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত এটা বাতাসের তৈরি এই জন্য দেখছেন মানুষ দৌড় মারে দৌড় দেয় না মানুষ হচ্ছে শুরু শুরু বাচ্চা দেখবেন শুরু শুরু শীতকালে জাম্পার টাম্পার পরাইয়া দিলে মা দেয় উঠানে হাঁটতো হ্যাঁ দুই চার কদম হাঁটতে পারি দৌড় মারতে চায় একটু বাহিরে গেলে মা চিল্লাই এই কুলার বাবা দেখে দাও না হ্যাঁ তো দরকারই না বাতাসের মতো দৌড় মারে কিসের মতো না আগুনের মতো দৌড় মারে কেউ কইছে বাতাসের মতো দৌড় মারে অর্থাৎ এই এর মধ্যে বাতাসের তাসির এই জন্য দৌড় দিতে পারি জোরে ঘন্টা সোহান আল্লাহ বাবারা এই জিনিসগুলি বুঝেন শুনেন আমলে রাখেন কারণ সামনের অবস্থা ভালো দেখা যায় না মুসলমানদের উপর আরো বিপদ আসতে পারে এই চার তরিকার জ্ঞান সম্পন্ন আল্লাহর অলিদের সাথে যোগাযোগ রাখুন তাহলে এই বিপদ থেকে বাঁচতে পারবেন এছাড়া বর্তমান পৃথিবীর বিপদ থেকে মুসলমান বাঁচতে বড় কষ্ট হয়ে যাবে আল্লাহ আমাদেরকে সেই বুঝ সেই শক্তি দান করুক সকালে বলুন আমি বাবারা অনেক লম্বা হয়ে গেছে আসুন আমি আমার আলোচনায় যাই বলুন আমাদেরকে সৃষ্টি করলেন কে কিসের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবাদতের জন্য মার্শাল্লাহ খেলা আছে দেখা যায় আল্লাহ এই মাহাফিলের সবাইকে তুমি কবুল করো কেন এবাদত করবেন না আল্লাহ কত কিছু দিছে দাঁতগুলি লড়ে খেলাছে কে লড়াইছে না আপনি বাইরে লড়াইছেন দাঁত পড়ছে দাদি দাঁত কি করবো কো উন্দুরের গাতার দিয়া কইবে উন্দুর রে ভাই উন্দুর আমার বুড়া দাঁতটা নিয়ে একটা বালা দাঁত দে আমার পোলায় আমারে কইতেছে আপু দাঁত কি করতাম আমি আমি কি কমু তোমার দাদুরে দিগে ও দাদু কইছে উন্দুরের গাতার দিতাম ওই তো এই যে একটা উন্দুরের গাতা আছে এখনো দিয়া দাও না কবা এটার ভিতরে তো উন্দুর নাই হ্যাঁ বিশ্বাস উন্দুরই বুঝি আসলে দাঁত কে দেয় বলুন তো আল্লাহ বলেন ভান্ডারে যা এই বাচ্চা বয়সে ভুল করছস দাঁত আমি ঠিকই দিলাম বলুন এইভাবে দাঁত দিয়ে গুস্ত হাড্ডি খাওয়ার মতো দাঁতগুলি কে দিলেন নাকি শ্বশুর বাড়িতে যৌতুক পাইছেন এইভাবে যে আল্লাহ আপনাকে আমাকে সুন্দর করে সাজিয়েছেন এই আল্লাহ আমাদের কাছে আবাদত চাইতেছেন এই আল্লাহর আবাদত করা দরকার আছে কি না আবাদত করলে কি হবে লোন এটা জিগাই কোথা গো আমরা আবাদত করলে আমরা কি দিবেন তাও বলতেছেন জান্নাতি তোমরা যদি আমার আবাদতে ঢুকো আমি আল্লাহ দশটা পৃথিবীর সমান একটা জান্নাতে ঢুকাবো কিন্তু আবাদত যে করবেন এখন কার কথায় আবাদত করবেন এক ইসলাম বাইরিসে হেম নে আর এক ইসলাম বাইরিসে এম নে আর এক ইসলাম কয় হেম নে কোন ইসলামে ঢুকতে আবাদত করলে জান্নাত পাইবেন আল্লাহ কয় এটা না এটা বেদাল তোমরা একটা কাজ করো কোরআন শরীফ তোমরা আমার এই রাসুলের কথাগুলি মাইন্ডে আবাদত করো তাইলেই তোমরা হইবা জান্নাতি বলুন কার কথা মানতে কইছে কোরআন শরীফে কার কথা মানতে কইছে 
তাই আমি বলি নবীর কথা মানবে যারা হবে জান্নাতি বলুন নবীর কথা মানবে যারা নবীর কথা মানবে যারা হবে জান্নাতি নবীর কথা মানবে যারা হবে জান্নাতি না মানিয়া আবু জাহেল হইল দুজুকি না মানিয়া আবু জাহেল এই নবীর কথা মানলে জান্নাতি না মানলে দুজুকি মানলে আবু বকর না মানলে আবু জাহেল আচ্ছা আপনারা কি আবু বকর হবেন না আবু জাহেল হবেন এ নবীর কথা মাইন্না না না মাইন্না নামাজ পইরা না সাইরা বাপ মার খেত মত কইরা না বাপ মারে কষ্ট দিয়া বাবারে আসুন এই দেশ ছাড়তে হবে আসুন সুজা পথে চলে যাই কবে জানি কার মৌতের নিশান উইরা যায় কবে জানি কোন দোকান থেকে সাদা কাফনের কাপড় বাড়িতে আইসা যায় বলুন কাফন পরে একদিন আমাদের সকলের কবর যাইতে হবে কি না এখন কি আবাদত লইয়া যাইবেন না না লইয়া যাইবেন নবীর কথা মাইন্না গেলে লাভইব না না মাইন্না গেলে লাভইব নবীর কথা মানতেন আবু বকর যা দেখেন মদিনায় নবীজির রোজার পাশে ঘুমাইছে আর মানত না আবু জাহেল আচ্ছা কোন তো আবু জাহেলের কোন স্মৃতি আছে 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 একটা স্মৃতি আছে মক্কায় গেলে পাইবেন আবু জাহেলের বাড়ির মধ্যে সাতশো পায়খানা আছে কয়শ সমস্ত পৃথিবীর হাজিরা মক্কা গিয়া হের না হে মুহে পাইহানা করে নবীর কথা না মাইন্না হ্যাঁ লাভ হইল না লস হইল আর আবু বকর নবীর কথা মাইন্না লাভ হইল না লস হইল কাজে এই নবীর কথা মানার জন্য আল্লাহ বলছে কোন দলাদলির পক্ষে আমরা যাইতে রাজি না আমরা নবীর পক্ষে থাকব রাজি আছে নবীর পক্ষটাই হইল আমার আল্লাহর পক্ষ তাই তো আল্লাহ বলেছেন অমায় ইউতির রসুলা ফকত আত আল্লাহ এ নবীর কথা মানলেই হবে আমি আল্লাহর কথা মানা কেন নবী নিজে বানায় কোনো কথা বলতেন না আমি যা বলাইছি তাই আমার নবী বলছে বলুন এই নবীর কথা মানলে লাভ হয় না লস হয় বাবারা আসুন এই নবীর কথা মানলে যে কি লাভ হয় আবু জাহেল না মাইন না কি ক্ষতি হয়েছে আবু জাহেলের বাড়ি পায়খানা হাজির সব রাজাই ওই পায়খানা করে সমস্ত পৃথিবীর মুসলমান হক সিজনে যারা হজ করতে যায় বলুন মক্কায় গিয়ে আবু জাহেলের বাড়ি কাপুর আলগি দেয়নি নবীর কথা না মাইন্না হের ভাগ্যটা ভালো হইল না খারাপ হইল নবীর কথা মানবে যারা হবে জান্নাতি বলুন নবীর কথা হবে জান্নাতি না মানিয়া আবু জাহেল কি না মানিয়া আবু জাহেল মানলে জান্নাতি না মানলে জাহান নামি মানলে আবু বকর না মানলে আবু জাহেল বলুন আপনারা কি আবু বকর হবেন না আবু জাহেল হইবেন আল্লাহ মাহবিলের সবাইকে আবু বকরের মতো কবুল করো সকলে বলুন আমি আবু বকর হইতে গেলে বলুন নবীর কথা মানতে হবে কি না এই নবীর কথা যারা মানবে তাদের দাম কত নভীর একজন সাহাবি ছিলেন বড় আদরের সাহাবি ও পতঙ্গার ভাইরা শোনো নবীর আদরের হও নবীরে ভালোবাসা দাও এই নবীর ভালোবাসা ব্যতীত আল্লাহর জান্না পাওয়া যায় না অথচ আমার নবী তেষট্টি বছর জিন্দিগি উম্মেতি উম্মেতি বলে কানছে কানছে কিনা কন্ত समस्त चेहर मध्य कलो कलो दाग देखा जा प्रश्न कर बसल मा आयशा सिद्धा अपना चेहर कलो कलो दाग गुल बसंत ना रे आयशा है ना खजली पासरा ना शरीर बसंत खजली पासरा हमारे शरीर यह समस्त रोग हवा निषेध आल्ला को दिन दिबे ना अजुर्ग जानते चाय सुंदर चेहर दाग गुल कीसर हमारे नबी मा आयशार दिखे मुक्ता फिर दुईटा चोखिर पानी झेड़े दिलेंशा 
जमीने गुवक चारिदिक गाउर फेले हाथ मध्य पाथर जमाई दिखे आसते संगी छे मध्य देखी तुवकर्ती चार दिखाओ कर हाथ रक्त मुबारक लाल लाल चेहरा लाल लाल रक्त माखा दुटा हाथ बड़े जुबक घर मध्य जो मारल हईया जमीने पड़े गलम मारते मारते पाथर नीचे भल एक बार नई दुई बार नई तीन बार कर कबुल कर एक दुआ कर दाग गु जान परिष्कार जाए नबी कान मानते राजी आज के नबीर भलोबासा दिए मदिनार दाम बढ़से ना कम से मदिनार नाम छोरेफ पाथर देश बाल देश किलोनाबीर लोक बोलार अवस्था भलो हबना खराब हम देखें ना तो जानना पीहू ओ बांगाली भाईरा
नबीर कथा सत्य हम ना मिथ्यार पक्षे जाए नबीर कथा गुल मानी नबीर आदुर नाती हजरते हुसैन नदी खबर हईत मिजान कारो बीजा दोहै दिले कम एक मात्र एक दोहै मान कबर दे समय की शेष पर पंद्रह बीस मिनट समय दीबें ना अपना आल्ला कबुल करो सकले खीजे मजार बेपार डे हमारे गोलाम बाबा हलो मदिनार प्रेसिडेंट छोट बा चोखे पानी जर जर झेड़े दी नबीजी गार मुबारके चईरा बसे मातार चुल मुबारके दौरे नाचते हाथ विचार कर मत क्षमता ना बाबा मानी ना विचार करते हम जाओ ठीक है शुक्रवार दिन विचार हो आगे कार दिन विचार गुली मस्जिदे हतो और अहन विचार मस्जिद चरित्रे मस्जिद विचार हो जुमार दिन हा 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 मदिनार मस्जिद नवबी ते मानुष जगह हुसैन विचार कर उमर उमर की एक माय हुसैन दिखे नाई 
অথচ রাসুল বলতেন হুসাইনকে কুলে নিয়ে হুসাইন তুমি আমার আমি তোমার তোমাকে যে কষ্ট দিবে সে যেন আমি রাসুলকে কষ্ট দিব गोलमर बाजरत आली दाड़ा बोलें उमर बापार बद दी है ना उमर बोलें आली अपने बसें बसाइया दिला दाड़ बोलो की प्रश्न करते चाओ तुम्हें गोलमे बाच्चा हाँ चोखे पदी जर्जर झेड़े दीछे गोलमी गाली दिए इमाम स्लिप दिए दलिल दिए सार्टिफिकेट दिए बंदूर गुलामी कर बंधुर निश्चित रास्ता दिया क्या जन रे पागल मत दौरा टीम मत कान्दे डाकते से मदिनार सामीरा संगे संगे दुकानदारे दुकान बंद करते युवक दौड़ा बाड़ी जाइया जुद्ध पोशाक पड़े गो जुद्ध पोशाक पड़े तरबाड़ी हाथे लइया डाकते मा मा आघात जीवन थकते गो मा रसुल गाए आघात करते दीब ना मा विदाय दाओ विदाय दाओ गो मा घाटे दाड़ा थकबे 
ময়দানে যাইয়া শরীর খোলেন যুদ্ধ করতে করতে রে হজরতে আসো আজ শহীদ হয়ে গেছে যে যুদ্ধে সত্তর জন সাহাবা শহীদ হয়েছে আমার নবী নিজেও ব্যথাই বেচিত হয়েছে আমার নবী যুদ্ধ যখন থেমে যায় আমার নবী দেখে রে আমার সাহাবিরা কারু গলা কাটা শুধু ভডিটা গড়াগড়ি করতেছে কারো মাথা ফাটা মস্তক বাহির হইয়াছে কারো কলিজাটা বাহির হইয়াছে কারো হাত কাটা চিল্লাইয়া ডাকতেছে হাল্লার নবী গো ও মায়ের নবী বিদায় দেন গো দেখা হবে হাসরের ময়দানে আমার নবী বলেন আর আমার সহ্য হয় না আমার কষ্ট লাগতেছে তোমরা তাড়াতাড়ি করে আমার পাগলদেরকে তোমরা দাফন করো শহীদদেরকে তোমরা দাফন করো লম্বা ঘটনা সংক্ষেপ করে দিলাম দাফন করতে করতে উন সত্তর জনকে দাফন করে ফেললেন সত্তরের মাথায় একটু দূরে আসো হাতের লাশটা পড়ে আছে আমার নবী বলেন সাহবিরা রে আমার আসো হাতের দেখা যায় রে একজন বলেন হুজুর বিয়ে করতে গিয়েছিলেন আসো হাত আপনি নবীর কথা শুনে যুদ্ধের কথা শুনে বিয়ের বাজারে টাকা দিয়ে যুদ্ধের বাজার করেছে জিব্বাটা বাহির হইয়ে কপালের মধ্যে লেগে আছে ডান পাশের দিকে কলিজাটা বাহির হইয়া থরথর করে কাঁপতেছে আমার নবী বলেন স্যার বিরে দে আমার আসোয়াদ কে কবর নামাইয়া দে কবরের পাশে আমার নবী দাঁড়িয়ে আছে আসোয়াদের লাশটা ধরে ধরে নিয়ে আসতেছে কবরের পাশে আসার আগে আগে আমার নবী কবরের দিকে তাকাইয়া মুসকি মুসকি হাসতে ছিলেন সাহাবিরা বলেন ইয়ার সুদাল্লা এই কবরের দিকে তাকাইয়া মুসকি মুসকি হাসেন কেন জানতে চায় আমার নবী বলেন সাহাবিরা রে আমি যা দেখি তোমরা তা দেখো না কি দেখে হাসলেন আমরা জানতে চাই আমার নবী বলেন শোনো আমার আসোয়াত মদিনার হুর বিয়ে করতে গিয়েছিল আমি নবীর যুদ্ধের খবর শুনে বিয়ের বাজারের টাকা গুলো লইয়া মদিনায় আইসা রে বিয়ের বাজার করলো না যুদ্ধের বাজার তর বাড়ি লইয়া যুদ্ধের ময়দানে মদিনার হুর ফানাইয়া জীবন দিয়ে দিছে রে সাহাবিরা আমি দেখতেছি আমার আল্লাপ আসোয়াতের প্রতি খুশি হইয়া রে মদিনার হুরের পরিবর্তে রে সাহাবিরা আমার আসোয়াতের খবর জান্নাতের হুর পাঠাইয়া দিছে এই নবীর কথা মানলে লাভ হয় না লস বাবারা যে নবীর কথা মাইন না জীবন দিলে মদিনার হুরের পরিবর্তে কবরে জান্নাতের হুর পাঠায় এই নবীর কথা মানলে লাভ হবে না লস হবে আসুন কথাগুলি কি কথা মানবেন আল্লাহ বলছে তোমরা আমার এবাদত করো এবাদতের জন্য বানাইছি এবাদত করলে তোমরা কি করব জান্নাতে ঢুকাবো এখন জান্নাতে ঢুকার এবাদত করতে গেলে আল্লাহ বলছে এই নবীর কথা মানতেন দেখি নবী কি কয় নবী বলছেন মান কালিমাটা যারা পড়বে তোমরা বেহেস্তে প্রবেশ করবে কালিমাটা হবে বেহেস্তে যাওয়ার টিকেট কর না কালিমাটা বেহেস্তে যাওয়ার টিকেট দ্বিতীয়বার বলছেন নামাজ হলো বেহেস্তের চাবি আবার বলছেন মান আহাব্বা সুন্নতি ফকাত আহাব্বানি অমান আহাব্বানি কানা মাই ফিল জান্না যারা আমার সুন্নতকে মহব্বত করবে সে যেন আমাকে মহব্বত করবে আমাকে যে মহব্বত করবে সে আল্লাহর জান্নাতে প্রবেশ করবে যা কিছু বলতেছেন সব জান্নাতের দিক তাই তাই আল্লাহ বলছে আমার এই নবীর কথা মানো আর কারো কথা না কখন কার কথা শুনবেন খালি ব্যাপার এই জন্য নবীর কথা নবীজি দেখাইতেছে জান্নাতের কথা চার নম্বরে বলছে আল জান্নাতু তাহা আকদা বিন উপহা তোমার মায়ের পায়ের নিচে তোমার জান্নাত নবীজি বলছেন বলুন নবীর এই কথাগুলো দাম আছে কিনা এই কথাগুলো মানলে আমরা জান্নাত পাবো কিনা তাই কালিমাটা সাথে রাখবো কালিমানিয়া সুদ খাবো না গুষ খাবো না কালিমানিয়া মানুষকে ঠগাবো না মিথ্যা কথা বলবো না মাফে কম দিব না মানুষকে ধোকা দিব না হকপতে চলবো কালিমা যেভাবে বলছে এভাবে চলবো তাহলে কালিমা আমাকে জান্নাতে নিবে দ্বিতীয়ত 
তো হলো নামাজ পড়ব নামাজ হবে বেহেস্তের চাবি বাবারা বিস্তারিত আলাপ এর এক একটার মধ্যে করতে গেলে দুই ঘন্টা করে দরকার তাই আজকে আমি সংক্ষেপ করে দিলাম তৃতীয়ত নবীর সুন্নতের আমল মহব্বতের শহীদ যদি করে কিন্তু আমল খালি করলে হবে না মহব্বত কি থাকতে হবে আমল সুন্নত মুখে দাঁড়ি বলুন তো দাঁড়ি থাকলে কি সুন্নত হবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুখে দাঁড়িয়ে ছিল না আজকে আজকা যদি হয় আপনাদের পতেঙ্গা সিবিএ মাঠে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কালকে দশটাই জানা যা হবে আপনারা কেউ যাবেন আরো কি করবেন হুনলে হাসবেন তাহলে বুঝা গেল খালি দাঁড়ি হইলেই জানা যার উপযুক্ত না কারণ দাঁড়িও থাকতে হবে কালিমাও থাকতে হবে সাথে সাথে নবীর মহাব্বত নবীর মহাব্বত ব্যতীত শূন্যতের কোন দাম আবার যদি কালকে ঘোষণা হয় আগামীকাল সকাল দশটায় একবারে নৌবাহিনীর মাঠে কবি নজরুলের জানা যা হবে বলুন মুসলমান যাবে কিনা কেন যাবে মুখে তো দাঁড়ি নাই মুখে দাঁড়ি না থাকলেও অন্তরে কি আছে ইমান আছে নবীর নবীর আছে কিনা নবীর নবীর মহব্বতে গান গায় নাই নজরুল কি গান গাইছে নবী মোর পরশ মনি নবী মোর সোনার খনি নবী নাম জপে যে জন সেই তো দু জাহানের ধনি নবী মোর পরশ মনি বলে নাই এইভাবে হাজারো গান গেছে কবি নজরুল নিজের দেহটাকে নবীর প্রেমে জ্বালিয়ে দিয়েছে দাঁড়ি না থাকলেও তার জানা যায় মুসলমান শরীফ হবে কিনা বলুন তো বাবারে শূন্যতার আমল করতে হবে মহাব্বতের সহিত মহাব্বত ব্যতীত নয় তৃতীয় নাম্বারে নবীর মহাব্বতে শূন্যতার আমল করলে জান্নাতি হবেন চতুর্থ নাম্বারে জান্নাত মায়ের পায়ের নিচে তার বিস্তারিত আলোচনা এগারো তারিখ হবে এগারো তারিখ মাহফিল্লা জানি কোথায় ওয়াকার কোথায় মাহফিল্লা কোথায় বন্দর টিলা বন্দর টিলা কোন দিকে এখান থেকে বেশি দূরে নাকি আপনারা যাবেন যদি দিনের অবস্থা ভালো থাকে বন্দর টিলা যাবেন এই চাইতে রূপে আলোচনা হবে আল্লাহ সেই যাওয়ার তফিক আমাকেও আসার তফিক সুস্থ রেখে নে খায়াত আমাদের সকলকে বাড়িয়ে দেখ সকালে বলুন আমি আসুন আজকের মতো আর সামনে বাড়ছি না এই কমিটির আয়োজন আল্লাহ তুমি কবুল করো নবীর আশেকদের এই পরিশ্রম এই টাকা পয়সা ব্যয় আল্লাহ তুমি কবুল করো কালকে আমাতে এই মাহাবিলে বৃষ্টির মধ্যে যারা এসেছে যারা আয়োজন করেছে সকলকে তুমি নবীর গুদারায় উঠাইয়া ফুল সিরাতের ফুল পার করে দিও সকালে বলুন আমি আমিন ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاصرين رب رحمهما كما رب عياني صغيرا رب العالمين جنة الباغة نبوشة جنة مهما لئيا আমি গুণাগার তোমার শাহী দরবারে হাত বাড়াইছি মাবুদ জানি না রে জীবনে আর কত দিন হাত বাড়াইতে পারবো জানি না জীবনে আর কত দিন জীবনের গুণা ক্ষমা চাইতে পারবো জানি না জীবনে আর কত দিন তোমার পৃথিবীতে থাকবো কবে জানি মৌতের চিঠি দিয়ে আজরাইল পাঠিয়ে দাও কবে জানি বড় বাড়ি বড় ঘর সুন্দর বিছানার থেকে চারিজনে দরে দরে টাইনা টাইনা বাহির করবে কবে জানি উঠানের কিনারে পর্দা টানাইয়া জীবনের শের গুসুল করাবে আদুরের সন্তানেরা এতিম হয়া যাবে ওই দিন আসার আগে আমরা যারা হাত বাড়াইছি এই মাহফিলের সিলাই আমাদের তামাম জিন্দিগির গুণাগুলো ক্ষমা করে দাবু ক্ষমা চাইলাম জীবনের গুণা ক্ষমা করছ নি গো আল্লাহ দেন না আল্লাহ এ আল্লাহ এ আল্লাহ গভীর রাত্রে তোমার আল্লাহ আল্লাহ কইয়া ডাকলাম দুনিয়ায় দেখি 
সন্তানেরা যদি অপরাধ করে গো মা বাবা দমক দেয় বাড়িতে জায়গা দিবে না তারপরেও সন্তান বাড়িতে আসে না মা বাবার বয়ে রাত্র যখন বারোটা একটা বাইচা যায় অপরাধী সন্তানের জন্য মা দরদি দরজাটা খুইলা বিনাইয়া বিনাইয়া কান্দে মায়ের মতো দরদি যদি অপরাধী সন্তানের জন্য দরজা খুলে কানতে পারে রে আল্লাহ তোমার যে নিরানব্বই বাদ মায়া আছে গো আমরা যে হাত বাড়াইয়া তোমার আল্লাহ কইয়া ডাকলাম তোমার কি মায়া লাগে না আজকের মা বিলে যারা হাত বাড়াইছে কে নামাজি কে বে নামাজি কে নেকার কে গুণাগার কে যুবক কে বুড়া কে মেয়ে কে পুরুষ কাউরে কিছু কইও না এই মাহফিলের উসিলাই সবাইকে তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ জীবনের গুণা মাফের আসার দরখাস্তের পর আর একটা দরখাস্ত করি তুমি কিন্তু রাগ হইও না এত রাত পর্যন্ত যারা এখানে বসে আছে রে আমি জানি না কার মনে জানি কি ব্যথা রে আল্লাহ কার মনে জানি ব্যথা মানাই মানাই রে মা মা কেমন মারে দেখিলে মায়ের মুখ মুছে যাই সব দূর যে মায়ের চেহারার দিকে তাকাইলে কলিজা ঠান্ডা হয়ে যেত যে মায়ের চেহারার দিকে তাকাইলে কবুল হদের সোয়া পাওয়া যাইত হে মায়ের অভাবি কে জানি হাত বাড়াইছে রে আল্লাহ এই মাহারা মায়ের দুঃখী কে জানি হাত বাড়াইছে বাবা হারা কে জানি হাত বাড়াইছে বাবার ব্যথা কেমনে বলবে গাল যে বাবা মাতার গাম পাতায় পালাইয়া রোজগার করে সন্তানের লালন পালন করেছে এত কষ্ট সারা দিন করে গো বাবা যখন সন্ধ্যার সময় বাড়িতে যাইত মা দরদি বাবাকে ভাত দিলে বাবা খাইতে বসে সব তরকারি খাওয়া শেষ ধুত দিয়ে বাত খাইতে শুরু করবে দুধ বাত যখন বাবা রেডি করেছে মুখে দিবে সন্তানের আচার দি গেরাও করে বসে গেছি দরদি বাবা একটা বাত নিজের মুখে দিল না রে সবগুলো দুধ মাখা বাত সন্তানের মুখে মুখে উঠাইয়া দেয় এত আদুর করত বাবা দুধ কোন খাওয়াইয়া এখন জানি আছে রে কার বাবা অন্ধকার কবরে শুই মাবুদ্রে ওই মা কই ছুটুকালে মার সাথে যখন আমরা ঘুমাইছি মা একটু পরে পরে সন্তানের নিচে হাত বাড়াইয়া দিত যদি পশ্রাব করে দিতাম মা খাতা বদলাইত আবার হাত বাড়াইছে আবার পশ্রাব খাতা বদলাইছে আবার হাত বাড়াইছে পায়খানা করে দিয়েছি মা পরিষ্কার করে খাতা বদলাইছে আবার পশ্রাব করেছি মা খাতা নাই বলে গো পশ্রাবের জায়গায় নিজে শুইয়া আদুরের সন্তান শুকনা জাগাই শুয়াইছে আবার যখন পশ্রাব করে দিছি রে মা পশ্রাবের মধ্যে শুইয়া তোমার আমার মতো সন্তান মা বুকের মধ্যে রাখছে এই মা কার জানি কবরে গো ওই বাবা কার জানি কবরে গো আল্লাহ এই মুহূর্তে ওই সকল মা বাবার কবর জান্নাতের বাগান বানাইয়া দাবুদ্রে মায়ের অবাবিরা মারা এ সময় কেমনে সহ্য করে রে আল্লাহ আমি নিজে মারা গু আজকে চাইতে বছর হয়ে গেছে মায়ের মুখ দেখি না মায়ের ব্যথা সহ্য করতে পারি না আমার মা কেউ তুমি মাফ করে দাও মিয়ানলা মায়ের অভাবি সন্তানে না কি করে এতদিন তো বলতাম এখন নিজেও সেই অভাবি মায়ের অভাবি একটা সন্তান পাঁচ বছর বয়স মা ডেলিভারি বাচ্চা হবে 
এলাকার লোকেরা বললেন হসপিটালে চলে যান অবস্থা ভালো না মহিলা সন্ধ্যার দিকে দুর্গা পরে হসপিটালে যাবে ছেলেটা বারবার জিজ্ঞেস করে মা কই যাইবা ছেলেটার দিকে তাকায় কান্দে বাবা গো আমার অবস্থা বলে ভালো না হসপিটালে যাব তুমি কোন সময় আসবি মা মা চোখের পানি ছেড়ে দেয় বলতে পারি না ছেলেটা কান্দে মা গো দেরি করো না তুমি যদি না আসো আমি কার গলায় ধরে ঘুমাবো মা দুঃখী जीवने मा कईया डे ना विदाय हुई हस्पिटाल चले ग प्राय दस टा बेजे गेलेटा नाना छो प्रश्न नाना मा कई हस्पिटल खबर जानेंटा दौड़ा गाना गो हमारा मायर खबर आन चेगो नाना যুবক কি খবর তুমি জানো চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বলতেছেন চাচা গো হসপিটালে গিয়েছিলাম হসপিটালের খবর ভালো না আপনার মেয়ে হসপিটালে মারা গেছে ছেলেটা একটা চিৎকার মারছে না আমি কি জীবনে আর মা কই আগাতে পারবো না জীবনে কি আর মায়ের গলাই ধরে ঘুমাইতে পারবো না এ মায়ের দুঃখী মায়ের অভাবী বাবার দুঃখী বাবার অভাবী যারা হাত বাড়াই সেরে আল্লাহ এই মুহূর্তে ওই সকল মা বাবার কবর জান্নাতের বাগান বানাই আদা जमीर नीचे जो तो मोम मोमेन घुमिया सकल कबर जान्न बागान बनाइया আজকের এই কমিটির ভাইদের আত্মীয় স্বজন বংশধরময় মুরব্বী যারা কবরে সবাইকে তুমি মাফ করে দাও ইয়াল্লা এ ফুটন্ত গোলাপ সংগঠনের মাহফিলে যারা সাহায্য সহযোগিতা করেছে বুদ্ধি পরামর্শ দিয়েছে দূর দূরান্ত থেকে এসে শরিক হয়েছে সকলের বংশধর ময় মুরব্বী যারা কবরে সবাইকে তুমি মাফ করে দাও ইয়াল্লা খাস করে এই সংগঠনের মধ্যে যারা বাহিরে থাকে সহি সালামতে রাখো এই সংগঠনের ভাইদের থেকে যারা কবরে চলে গেছে बुजदान घुमे घर स्वप्ने देखाइयाल्लाहफिले सकल की तुम कबुल कर फुटंत गोलाप क्रिया संगठन तुम्हार कूद्रुति हाथ अमानत कर संगठन की तुम हेफाजत रखो गल्लाह खास कर प्रतिष्ठान दाखिल मद्रासा सकल के तुम कल के नबीर गुदार उठाइया सकल सुन्निया मबुदो 
তুমি বিপদ আপদ থেকে বাঁচাই আর না খায় হাত বাড়াইয়া দাও আল্লাহ আমাদের মধ্যে যারা লেখাপড়া করে লেখাপড়ায় বরকত দাও যারা পরীক্ষা দিয়েছে দিবে আমি আবিদান করে দাও এমাবুত আমাদের মধ্যে যারা বিদেশ থাকে সহি সালামতে রাখো যারা বিদেশ যাবে তাদের মনের আশা পুরা করে দাও আমাদের এই বাংলাদেশ টুকুন তুমি হেফাজতে রাখো গো আল্লাহ যতগুলো দরখাস্ত করলাম মাহবিলের সিলাই দুরুদু সালামের সিলাই সবগুলো তুমি কবুল আর মঞ্জুর করো গো আল্লাহ মাহবিল শেষে যারা যেখানে যাবে সহি সালামতে পৌঁছাইয়া দিও গো আল্লাহ